স্টুডেন্টস কেমন আছে সবাই হ্যাঁ আশা করি তোমরা ভালো সবাই ভালো আছো আমিও ভালো আছি চলে এসেছি আমি তোমাদের নাম ভাইয়া ক্লাস নিব হচ্ছে তোমরা কিন্তু সবাই জানো না যুক্তিবিদ্যা আজকে পড়াবো কি আরোহের প্রকার ভেদ আজ কিন্তু প্রচণ্ড গরম তাই না রাজশাহী থাকার মতো অবস্থা নাই সেখানে আমি জানি তোমাদেরও কিন্তু অনেক গরম লাগছে অনেক প্রবলেম হচ্ছে তারপরও কিন্তু তোমরা ক্লাসে আছো জয়েন করছো কারণ কি তোমাদের পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করা লাগবে সামনে একটা পরীক্ষা আছে এখন যদি একটু কষ্ট না করো তাহলে কিন্তু পরীক্ষা ভালো করতে পারবো না আর এখন যদি একটু কষ্ট করো তাহলে পরীক্ষায় একটা ভালো রেজাল্ট হয়ে যাবে তখন এই কষ্টটা আর মনে থাকবে না তাই না তাই তোমরা একটু কষ্ট করে ধৈর্য ধরে ক্লাসটা করো আজকে আমি তোমাদের একটু তাড়াতাড়ি ক্লাসটা শেষ করব ঠিক আছে আরোহের প্রকারভেদ কিন্তু আরোহের প্রকারভেদ প্রকারভেদ মানে কি তো তোমরা তো সবাই জানোই তাই না যে আরোহ কত প্রকার এবং কি কি কিন্তু এটা জানার আগে আমাদের জানতে হবে কি আরোহ কাকে বলে তাই না আরোহ কাকে বলে তোমরা কি সবাই জানো আচ্ছা দেখি তোমরা বলো তো আরোহ কাকে বলে আচ্ছা দেখো আরোহ কাকে বলে কতিপয় বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে একটি সার্বিক যুক্তি বাক্য গঠনের প্রক্রিয়াই হচ্ছে কি আরোহ এখানে দেখো আমরা হচ্ছে লিখেছি কতিপয় কি বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত দেখো বিশেষ তোমরা কি সবাই জানো বিশেষ আর সার্বিক এই সম্পর্কে তো নিশ্চয়ই তোমাদের কনসেপ্ট কনসেপ্ট আছে তাই না যুক্তিবিদ্যার স্টুডেন্ট হিসাবে যদি সার্বিক আর বিশেষ না জানো এটা কিন্তু অন্যায় তাই না তো সো যে দেখো কতিপয় বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত আমরা পর্যবেক্ষণ করি মানে আমরা দেখি দেখার পরে কি একটা সার্বিক যুক্তি বাক্য একটি সার্বিক যুক্তি বাক্য প্রতিষ্ঠা করার প্রক্রিয়া মানে বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত দেখে আমরা যে একটা সার্বিক যুক্তি বাক্য দাঁড় করাই সেটাই হচ্ছে গিয়ে আরোহ ঠিক আছে চলো আমরা হচ্ছে কিছু একটা উদাহরণের মাধ্যমে দেখি যে বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত কাকে বলে আচ্ছা তোমরা এটা কি লিখে নিয়েছো আমি কি মুছে ফেলব আচ্ছা আমি মুছে দিলাম হ্যাঁ আমি আবার বলছি কতিপয় বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে একটি সার্বিক যুক্তিপক্ষ গঠন করার প্রক্রিয়াই হচ্ছে আরোহ দেখো আমরা হচ্ছে উদাহরণ দেখি যেমন হচ্ছে কি রফিক হয় রফিক হয় মরণশীল শফিক হয় মরণশীল ফারুক হয় মরণশীল অথচ কি এগুলো দেখো এক একটা হচ্ছে কি বিশেষ বিশেষ হচ্ছে দৃষ্টান্ত বা যুক্তিবাক্য বিশেষ যুক্তিবাক্য মানে রফিক একটা কি সিঙ্গেল মানুষ না একটা ব্যক্তি এ হচ্ছে কি সার্বিক মানে সার্বিক মানে সমগ্র আর বিশেষ মানে তার পরিসরটা খুব ক্ষুদ্র তো এখানে দেখো রফিক শফিক ফারুক এগুলো এক একটা কি ভিন্ন ইন্ডিভিজুয়াল ব্যক্তি এগুলো হচ্ছে এক একটা বিশেষ যুক্তিবাক্য আর এই যে আমরা দেখছি যে রফিক মারা যায় শফিক মারা যায় ফারুক মারা যায় তারপরে সবাই যদি জগতের সবাই কি পর্যায়ক্রমে মারা যাচ্ছে তাই আমরা একটা এই থেকে এই বিশেষ যুক্তিবাক্য থেকে একটা সার্বিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে যে সকল মানুষ হয় মরণশীল এখানে সকল মানুষ হয় 
সকল মানুষ হয় মরণ মরণশীল তাহলে এই যে দেখো আমরা এই যে বিশেষ যুক্তি বাক্য পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে একটা সার্বিক সিদ্ধান্ত বা সার্বিক যুক্তি বাক্য গঠন করেছি এটাই হচ্ছে একটা কি আরোহ ঠিক আছে তার মানে আরোহ আমরা সংক্ষিপ্ত বা ছোট্ট কথাই বলতে পারি সার্বিক সরি বিশেষ থেকে সার্বিকে গমনের প্রক্রিয়াকেই কি বলে কি বলে আরোহ যুক্তি বাক্য তাই না বা আরোহ বলে আচ্ছা এখন আমরা দেখব হচ্ছে আরোহের প্রকার ভেদ ঠিক আছে দেখি আরোহের প্রকার ভেদ আচ্ছা আরোহের ইংরেজি প্রতি শব্দ কি তোমরা কি জানো আরোহের ইংরেজি প্রতি শব্দ কিন্তু ইন্ডাকশন আরোহের ইংরেজি প্রতি শব্দ হচ্ছে ইন্ডাকশন এটা একটু এটা কিন্তু এমফিকুতে আসতে পারে সো এটা একটু মাথায় সেট করে নাও বা সেট আপ করে নাও যে আরোহের ইংরেজি প্রতি শব্দ হচ্ছে ইন্ডাকশন এখন আরোহের প্রকার ভেদ আরোহ প্রধানত কত প্রকার দেখো যুক্তিবিদ মিল আরোহকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করেন একটা কি প্রকৃত আরোহ আর একটা হচ্ছে অপ্রকৃত আরোহ তাই না প্রকৃত আরোহ আবার কয় প্রকার তিন প্রকার একটা হচ্ছে কি বলো তো বৈজ্ঞানিক আরোহ একটা হচ্ছে অবৈজ্ঞানিক আরোহ আর একটা কি বলো তো তোমরা কি জানো আর একটা কি আর একটা হচ্ছে সাদৃশ্য অনুমান ঠিক আছে চলো আমি লিখি তাহলে তোমরা বুঝতে পারবা আরোহ প্রধানত হচ্ছে দুই প্রকার আর একটা হচ্ছে অপ্রকৃত তাই না দেখো এখানে আবার প্রকৃত আরোহকে তিনটা ভাগে ভাগ করছে একটা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক আর একটা হচ্ছে সাদৃশ্য নমান আর এখানে কি বলছে এখানে হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ অপূর্ণাঙ্গ না সরি এটা হচ্ছে তোমার হ্যাঁ যুক্তি সাম্যমূলক আর একটা হচ্ছে তোমার হচ্ছে ঘটনা সংযোজন মনে থাকবে দেখো আরোহ এই যে আরোহে আরোহকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করেছেন কে বলতো যুক্তিবিদ মিল আরোহকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করেছেন হচ্ছে যুক্তিবিদ মিল কি কি প্রকৃত আরোহ আর অপ্রকৃত আরোহ তোমরা এটা কিন্তু মাথায় রাখো যদি তোমাদের কোশ্চেন আসে যে আরোহ প্রধানত কত প্রকার তখন কিন্তু লিখবা হচ্ছে প্রধানত দুই প্রকার আর এখানে দেখো প্রকৃত আর অপ্রকৃতকে আবার কি তার উপশ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে যা বৈজ্ঞানিক অবৈজ্ঞানিক আর সাদৃশ্য অনুমান ঠিক আছে আর এখানে দেখো ও অপ্রকৃত আরোহ হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ যুক্তি সাম্যমূলক আর হচ্ছে ঘটনা সংযোজন মনে থাকবে তাহলে আরোহ আরোহের বিষয়টা হচ্ছে ক্লিয়ার তো সবার কাছে এখন আমরা দেখব যে আমরা আজকে এ কোনটা কোন প্রকার আরোহ আমরা এগুলো দেখব ঠিক আছে পরীক্ষায় কিন্তু বেসিক্যালি যে তোমাদের এই অংশ থেকে কোয়েশ্চেনটা বেশি হয় আরও হচ্ছে প্রকৃত আরোহ প্রকৃত আরোহর আবার যে তিনটা উপশ্রেণী আছে বা ভাগ আছে এখান থেকে কোয়েশ্চেনটা বেশি হয় আর এখান থেকে কিন্তু স্টুডেন্টরা বেশি ভুল করে কারণ একটা আর একটার সাথে কি এলোমেলো করে ফেলে ঠিক আছে তো আমি আজকে তোমাদের যেভাবে পড়াবো তোমরা একটু সেটা মাথায় রাখার ট্রাই করবা দেখি তাহলে আমি কিন্তু তোমাদের হচ্ছে মাঝে আবার কোয়েশ্চেন করবো বলো তো আরোহকে 
প্রধানত দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয় এই ভাগটা কে করছেন বলতে একটু কমেন্টস এর মাধ্যমে দেখব প্রকৃত আরোহ কাকে বলে ঠিক আছে প্রকৃত প্রকৃত আরোহ ঠিক আছে প্রকৃত দেখো যে আরোহে যে আরোহে আরোহ মূলক লম্ফ থাকে তাকে প্রকৃত আরোহ বলে ঠিক আছে দেখো প্রকৃত আরোহ হচ্ছে যে আরোহে আরোহমূলক কি লম্ফ এখানে দেখো আমি লিখেছি হচ্ছে লম্ফ এটা কিন্তু মেইন আরোহমূলক লম্ফ উপস্থিত থাকে তাকে হচ্ছে প্রকৃত আরোহ বলে আর যে আরোহে আরোহমূলক লম্ফ উপস্থিত থাকে না বা অনুপস্থিত থাকে সেটা হচ্ছে অপ্রকৃত আরোহ মনে থাকবে তাহলে দেখো যে আরোহে আরোহমূলক লম্ফ উপস্থিত থাকে সেটা হচ্ছে প্রকৃত আরোহ আর যে আরোহে আরোহমূলক লম্ফ উপস্থিত থাকে না সেটা হচ্ছে অপ্রকৃত আরোহ ঠিক আছে দেখো এখন হচ্ছে তোমাদের কোশ্চেন আসতেই পারে যে ভাই আরোহমূলক লম্ফটা আবার কি যে একটা বিষয় যেটা উপস্থিত থাকলে একটা নাম আর উপস্থিত না থাকলে আর একটা নাম কিন্তু সেই বিষয়টা কি সেই বিষয়টা তো জানার দরকার আছে তাই না তোমরা কি জানো যে আরোহমূলক লম্ফ কাকে বলে লম্ফ এটা কিন্তু লম্ফ ঠিক আছে বাট নট ল্যাম্প ল্যাম্প মানে কিন্তু বাতি আর এটা হচ্ছে লম্ফ ঠিক আছে আচ্ছা দেখি তাহলে হচ্ছে এখন আমরা জানব হচ্ছে আরোহমূলক লম্ফটা কি ঠিক আছে দেখো জানা থেকে অজানা জানা থেকে অজানা তারপর কি বিশেষ থেকে সার্বিক বিশেষ থেকে সার্বিক আর কি বলতো জ্ঞাত থেকে অজ্ঞাত অজ্ঞাত নিরীক্ষণ থেকে অনিরীক্ষণ নিরীক্ষণ থেকে অনিরীক্ষণে গমনের প্রক্রিয়া দেখো এখানে কিন্তু লিখা যাচ্ছে জানা থেকে অজানা বিশেষ থেকে সার্বিক তারপর কি তোমার হচ্ছে লিখেছি জ্ঞাত থেকে অজ্ঞাত আর একটা কি নিরীক্ষণ থেকে পরীক্ষণ না কিন্তু নিরীক্ষণ থেকে অনিরীক্ষণ এ গমনে প্রক্রিয়াই হচ্ছে আরোহমূলক লম লম্ফ ঠিক আছে তাহলে কি বলেছে জানা থেকে অজানা মানে তুমি একটা বিষয় জানো ঠিক আছে সেটা থেকে অজানা গমনের একটা প্রক্রিয়া তারপর দেখো বিশেষ থেকে সার্বিক মানে কি তুমি যেটা জানো সেটা অবশ্যই বিশেষ বা সার্বিক বা সমগ্রভাবে বা সার্বিককে জানা কিন্তু সব সময় একটা মানুষের পক্ষে হচ্ছে সম্ভব না এই জন্য কি বিশেষকে জানার মাধ্যমে সার্বিককে গমনের একটা প্রক্রিয়া মানুষের মধ্যে আছে ঠিক আছে তাহলে জানা থেকে অজানা তারপর সার্বিক থেকে বিশেষ থেকে সার্বিক তারপর জ্ঞাত থেকে অজ্ঞাত জ্ঞাত মানে কি তুমি যে বিষয়টা হচ্ছে জানো আর অজ্ঞাত মানে তুমি যে বিষয়টা হচ্ছে জানো না অজ্ঞাত আর নিরীক্ষণ থেকে অনিরীক্ষণে গমনের প্রক্রিয়াই হচ্ছে কি আরোহমূলক লম্ফ ঠিক আছে এটা হচ্ছে আরোহমূলক লম্ফ ক্লিয়ার বুঝতে পারছো সবাই আচ্ছা আরোহমূলক লম্ফ তাহলে হচ্ছে আমি প্রথমে বললাম হচ্ছে তোমার আরোহ কাকে বলে তারপর প্রকৃত আরোহ কি অপ্রকৃত আরোহ কি তারপর প্রকৃত আরোহর ভিতরে আমরা দেখলাম যে যে আরোহে আরোহমূলক লম্ফ উপস্থিত থাকে সেটা হচ্ছে 
প্রকৃত আরোহ আর যেটা থাকে না সেটা অপ্রকৃত আরোহ এখন আমরা দেখলাম হচ্ছে কি আর হোমওয়ার্ক লম্ফটা কি সেটাও কিন্তু আমরা দেখলাম ঠিক আছে এখন আমরা তোমাদের কি ওই ভাগটা মনে আছে যে আমি কিন্তু দেখিয়েছিলাম হচ্ছে দেখো অপ্রকৃত এটা লেখা আছে তো সবার প্রকৃত এটা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক দেখো তিনটে ভাগ ছিল না বৈজ্ঞানিক অবৈজ্ঞানিক আর হচ্ছে তিন নম্বর কি ছিল বলতো সাদৃশ্য অনুমান সাদৃশ্য অনুমান ঠিক আছে এখন আমরা কিন্তু আর এখানে হচ্ছে আরোহ এটা ছিল আরোহ দেখো আরোহকে দুই ভাগে প্রকৃত অপ্রকৃত এখন আমরা এই যে এই সিকোয়েন্সটা মেনটেন করে আজকে পড়ব প্রকৃত দেখলাম এখন আমরা দেখব কি হচ্ছে বৈজ্ঞানিক আরোহ কাকে বলে ঠিক আছে দেখো এখন দেখব হচ্ছে বৈজ্ঞানিক আরোহ দেখো যে আরোহে আমি আগে বলি যে আরোহে প্রকৃতির নিয়ম নিয়ম আনুবর্তিতা নীতি এবং কার্যকর নীতি এর ভিত্তিতে কি প্রকৃতির নিয়ম অনুবর্তিতা নীতি এবং কার্যকর নীতি নিয়মের উপর ভিত্তি করে একটি সার্বিক সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য স্থাপনের প্রক্রিয়াই হচ্ছে কি বৈজ্ঞানিক আরোহ ঠিক আছে দেখো আমি তোমাদের লিখি তাইলে হচ্ছে বুঝতে পারবা যে প্রকৃতির নিয়মানুবর্তী নিয়ম অনুবর্তিতা নীতি এবং কার্য কারণ নীতি এর উপর ভিত্তি করে একটি সার্বিক দেখো আমি এখানে কি দিয়েছি প্রকৃতির নিয়মানুবর্ত প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি তিনটা বিষয় খেয়াল রাখো আর এখানে হচ্ছে কার্যকরণ নীতি ঠিক আছে আর কি কার্যকরণ নিয়মের উপর ভিত্তি করে কি প্রতিষ্ঠা করে একটি সার্বিক সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য এখানে তিনটা বিষয় একটু মাথায় রাখো এই তিনটা বিষয় যদি থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে তোমার বৈজ্ঞানিক তোমার প্রকৃত হচ্ছে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক আরোহ ঠিক আছে সেটা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক আরোহ কি কি থাকতে হবে প্রকৃতির নিয়ম অনুবর্তিতা নীতি আর একটা হচ্ছে কার্যকরণ কি নীতি আর এই দুইটা নীতির উপর ভিত্তি করে কি প্রতিষ্ঠা করে একটা সার্বিক সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য এই যুক্তিবাক্য প্রতিষ্ঠা করার প্রক্রিয়া বা নিয়মই হচ্ছে কি বৈজ্ঞানিক আরোহ ক্লিয়ার এখন আমরা দেখবো হচ্ছে নিয়ম অনুবর্তিতা নীতিটা কি আবার বলো যে ভাইয়া প্রকৃতির নিয়ম অনুবর্তিতা নীতি কি আর আপনার হচ্ছে কার্যকরণ নীতিটা কি দেখো আমরা এখন দেখি প্রকৃতির নিয়ম অনুবর্তিতার নীতিটা কি তোমরা জানো প্রকৃতি কিন্তু সব সময় একটা কি নিয়ম নিয়ম নীতি মেনটেন করে বা নিয়মের অধীন 
প্রকৃতি সব সময় একটা নিয়মের অধীন প্রকৃতি থেকে আমরা কি শিক্ষা নিই বলতো একটা ঐক্যের শিক্ষা নেই প্রকৃতি কিন্তু সব সময় একটা ঐক্যের আমাদের শিক্ষা দেয় ঐক্যবদ্ধভাবে থাকে দেখো যে একই সময় প্রকৃতি আজ যে রূপ আচরণ করছে অন্য সময় একই পরিস্থিতিতে প্রকৃতি কিন্তু ঠিক এমনই আচরণ করবে ধরো বিষয়টা ক্লিয়ার করি তোমরা আজকে যদি হচ্ছে দেখো বৃষ্টি যদি হয় তাহলে কি মাটি কিন্তু ভিজে যাবে তাই না ঠিক আজকে থেকে দশ বছর পরে যদি বৃষ্টি হয় তখনও কিন্তু মাটি ঠিকই ভিজে যাবে মানে এমন কি কখনো হবে বা সম্ভব যে আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে শুনেছি যে তখন বৃষ্টি হলে মাটি শুকায় যাইত বা আগুন হইতো আর এখন হচ্ছে বৃষ্টি হলে মাটি ভিজে দেয় না প্রকৃতি কিন্তু সব সময় সব পরিস্থিতিতে মানে একই পরিস্থিতিতে একই রকম আচরণ করে এটাই হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম অনুবর্তিতা নীতি বিষয়টা ক্লিয়ার তোমরা আরও দেখো যে প্রতিদিন সূর্য সকালে সূর্য ওঠে বিকালে আবার সূর্য অস্ত যায় এটা কিন্তু আমরা সেই জন্মের সূচনা লগ্ন থেকেই কিন্তু আমরা একটা দেখে আসছি এমন কি কখনো হয়েছে যে সূর্য আজকে রাগ করছে যে আজকে আমি তো প্রতিদিনই উঠি আজকে আর উঠবো না যা আজকে হচ্ছে আমি বসে থাকব বা ঘুমিয়ে থাকব এমন কখনো হয়েছে না প্রকৃতি সব সময় একটা নিয়মের অধীন সব সময় একটা নিয়ম শৃঙ্খলার ভিতর দিয়ে প্রকৃতি যায় আর এটা থেকে কিন্তু আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে কি প্রকৃতি সব সময় একটা নিয়ম নীতির অধীন ক্লিয়ার বিষয়টা আমার কি লেখা লাগবে মিমি হয় মিমি হয় মরণশীল রিফা হয় মরণশীল ফারিহা হয় মরণশীল তারপর হচ্ছে কি রহিম হয় মরণশীল ঠিক আছে তোমার আচ্ছা দেখ দেখো দেখো হচ্ছে এই যে উদাহরণগুলো কিন্তু সবগুলোই কি কাছাকাছি মনে হয় তাই না সবগুলোই মনে হয় একই রকম আগে কিন্তু সেম উদাহরণ দিয়েছিলাম যে তোমার হচ্ছে আরোহের যে উদাহরণ দিয়েছিলাম তেমনি আমরা যেহেতু আরোহ পড়ছি তো উদাহরণগুলো কিন্তু আরোহের উদাহরণই হবে কিন্তু এটা দেখো তোমার হচ্ছে এখান থেকে বুঝতে হবে যে এখানে কোনটা হচ্ছে কেন এটা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক আরোহ হলো দেখো এখান থেকে আমরা একটা সার্বিক সিদ্ধান্ত নিতে পারি এটা না অথায় সকল মানুষ হয় মরণশীল দেখো এটা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক আরোহের একটা উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত দেখো এখানে হচ্ছে প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নিতেও আছে আবার একটা কার্যকরণ সম্পর্কও আছে আবার এ দেখো একটা সার্বিক সংশ্লেষক যুক্তি বাক্য কিন্তু আমরা একটা দাঁড় করিয়েছি তোমরা এখন বলতে পারো যে ভাইয়া প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি এখানে কোথায় দেখো প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতিটা এখানে যে মানুষ জন্মগ্রহণ করবে সে আবার মৃত্যুবরণ করবে এটা হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম মানে তুমি কেউ জন্মগ্রহণ করছে পৃথিবীতে তাকে মারা যেতেই হবে এটা হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম ঠিক আছে এখন এমন কি কখনো হয়েছে যে এ মা জন্মগ্রহণ করছে এ কখনো মারা যাবে না এটা কিন্তু আদৌ কখনো সম্ভব না তার মানে প্রকৃতির নিয়ম হচ্ছে কেউ জন্মগ্রহণ করলে তাকে মারা যেতে হবে এটা একটা নিয়ম তাইলে এটা একটা প্রকৃতির নিয়ম যে মিমি হয় মরণশীল তার মানে মিমি জন্মগ্রহণ করছে মিমি অবশ্যই মারা যাবে এটা হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম আর কার্যকরণ সম্পর্কটা দেখো এখানে হচ্ছে মারা যাওয়ার পিছনে অবশ্যই কিন্তু একটা কারণ আছে হয় সুইসাইড করছে নাইলে অ্যাক্সিডেন্ট করছে নাইলে তাকে কেউ হত্যা করছে বা খুন করছে তার মানে মারা যাওয়ার পিছনে কিন্তু অবশ্যই একটা কারণ আছে তার মানে এখানে প্রকৃতির নিয়ম অনুবর্তিতার নীতিটাও আছে আবার কার্যকরণ সম্পর্কটাও আছে আবার দেখো এই যে এই বিশেষ বিষয় যুক্তিবাক্য থেকে আমরা একটা সার্বিক সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য দাঁড় করিয়েছি সো এটা একটা বৈজ্ঞানিক আরোহের উদাহরণ ক্লিয়ার বিষয়টা তোমাদের কি বৈজ্ঞানিক আরোহ কি বুঝতে পেরেছ আচ্ছা তোমরা তোমার ফ্রেন্ডদের একটু মেনশান দাও মেনশান দিয়ে ক্লাস বা তোমার ক্লাসটা তোমাদের টাইম লাইনে একটু শেয়ার করে দাও তো ভাইয়া তোমরা যারা আসো ক্লাসটা একটু টাইম লাইনে শেয়ার করে দাও বা তোমাদের গ্রুপে একটু শেয়ার দাও একটু বেশি বেশি কমেন্টস করো ভাইয়া আচ্ছা এখন আমরা দেখবো হচ্ছে অবৈজ্ঞানিক আরোহ তোমরা কি লিখে ফেলছো এটা 
आशा करूँ शोभाई लिखो, शोभाई बुच्चो, ठीक है सर? ताले आमदर किन्तु बोइगा निकाल रहा आरोहड़ा होच्छे क्लियर, ठीक है सर? एको ना आम्रा देख बहुच्छे ओ बोइगा निक आरोह देखो जे आरो है प्रकृति नीति एवं नीति एवं अबाद उपोर भेत्ती कोरे शिद्धांतो गुह करा होई ताके अभिग्यानी गार हो बले देखो एकाने बोलाम होच्छे एकाने एकाने होच्छे दूटा बिशोई देखो तुमार होच्छे एकाने होगे इन्तु प्रोक्रिती नियोमने बोटी ता नीती ता आछे आर एकाने कार्य करो नीति तो नहीं तार विपरीत की आचे देखो आमादेर अवाद उपिग्गोता ठीक है से अवाद उपिग्गोता माने कि तुमने कि जानो ना अवाद उपिग्गोता कि माने तुम ही दे विषय टा देखे चो पूर्वे बा एक उन देखे चो तार भीती ते एक नोटन किचु भाबा बा नोटन किचु चिंदा करा बा तार भीती ते তাহলে দেখো এখানে হচ্ছে যে আরোহে প্রকৃতি নিয়ম অনুবর্তিতা নীতিটা আছে কিন্তু মূল বিষয় হচ্ছে আমাদের অবাধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একটা কি সিদ্ধান্ত ভিত্তিতে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার প্রক্রিয়া প্রক্রিয়াই হচ্ছে অবৈজ্ঞানিক আরোহ ক্লিয়ার বিষয়টা যে আমি এ যাবত जो तो काक देखे थे, शॉब कालो, ठीक है से, और तो ये शॉकोल काक होय कालो तार माने এটা কি দেখো তোমার অতীত অভিজ্ঞতা মানে তুমি যা দেখেছো এই যাবত পর্যন্ত তুমি যতগুলো কাক দেখেছো সবগুলো হয় কি কালো তাই না কিন্তু তোমার তারপর তুমি তাই থেকে সিদ্ধান্ত নিলে যে হ্যাঁ সব কাক হয় কালো কিন্তু এমন তো হতে পারে যে এমন একটা কাক আছে সেটা হচ্ছে কি দেখতে সাদা সাদা রঙের তুমি হয়তো সেটা দেখোনি তার মানে তোমার অভিজ্ঞতা যে সব সময় সঠিক হবে বিষয়টা কিন্তু এমন না তোমার অভিজ্ঞতা ভুলও হতে পারে তোমার বেশি দূর যেতে হবে না তুমি যদি দেখো ঢাকা তোমার হচ্ছে আমাদের কি चीड़ी ये खाना जेटा आता है ना वो खाना जो दे जेह देखो तो एक तक कागा से शेकार तो जो तुम्हें देखो जिस तरह होते प्रो देहोटा बा प्रो फेदर वुलो बा पालोगुलो होते शादा आर तर पाह आर छोटा होते गोला पिरोंगे एक आ किन्तु आसे सो तुम्ही जानो किन्तु तुम्ही जो तो काग देखा तो सब गुलो है जो कालो काग देख सो इधर तुम्ही भाव एक तो शिद्धन तो ग्रोन कर ले दे शॉगोल काग है कालो ना तुम्हारो भी गोता भूलो होते पड़े इधर हो चे ओबिग्गनी कारो हो तले ओबिग्गन ही कारो हर मूल भीती तक ही हमादर ओबाद ओबिग्गोता অতীত অভিজ্ঞতা বা এমন হতে পারে যে তুমি যতগুলো রাধাস দেখছো সবগুলোই হচ্ছে সাদা সো তুমি একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলা যা যে সকল রাধাস হয় সাদা কিন্তু না এমন হতে পারে যে তুমি একটা রাধাস দেখোনি সেটা হচ্ছে কালো 
তাই অতীত অভিজ্ঞতা কিন্তু সব সময় তোমার অভিজ্ঞতা সব সময় সঠিক হয় না এখন দেখি আমরা অবৈজ্ঞানিক আরোহ আর বৈজ্ঞানিক আরোহের কিছু হচ্ছে বৈশিষ্ট্য আমরা পাশাপাশি দেখব তাহলে তোমরা বিষয়টা বুঝতে পারবা তো ঠিক আছে দেখি তোমাদের লেখা হচ্ছে আমি কি মুছে দেব আচ্ছা দেখো বৈজ্ঞানিক আর এখানে হচ্ছে দেখো বৈজ্ঞানিক আরোহ আর হচ্ছে অবৈজ্ঞানিক আরোহ ঠিক আছে দেখো বৈজ্ঞানিক আরোহ এর একটা বৈশিষ্ট্য এটা কিন্তু হচ্ছে এগুলো হচ্ছে বৈশিষ্ট্য বৈজ্ঞানিক আরোহ সব সময় একটি সার্বিক যুক্তি বাক্য দেখো আমরা কিন্তু হচ্ছে বলেছিলাম সার্বিক সংশ্লেষক যুক্তি বাক্য গঠন করে প্রকৃতি নিয়মনিবর্তিতা নীতি আর কার্যকর নীতির উপর ভিত্তি করে একটা সার্বিক সংশ্লেষক যুক্তি বাক্য গঠন করে এটাই একটা বৈশিষ্ট্য ঠিক আছে আর একটা বৈশিষ্ট্য তোমরা যদি সংজ্ঞাটাই ভালো করে পড়ো বা ওইটা যদি বুঝে থাকো তাহলে কিন্তু তোমরা বৈশিষ্ট্য অনায়াসে এমনি লিখতে পারবো দেখো আর একটা হচ্ছে সার্বিক যুক্তি বাক্য গঠন করে তারপর হচ্ছে বৈজ্ঞানিক আরোহ সবসময় কি করে একটা হচ্ছে সং সংশ্লেষক যুক্তি বাক্য গঠন করে তারপর হচ্ছে তিন নাম্বার ছিল কি মানে প্রকৃতির নিয়মনবর্তিতা নীতি ও কার্যকরণ নীতির উপর হচ্ছে নির্ভরশীল ঠিক আছে আর বৈজ্ঞানিক আরোহ কি সবসময় হচ্ছে নিশ্চিত তাই না বৈজ্ঞানিক আরোহ সবসময় আর বৈজ্ঞানিক আরোহে সবসময় একটা কি বৈজ্ঞানিক আরোহে একটা আরোহমূলক লম্ফ লম্ফ উপস্থিত থাকে বৈজ্ঞানিক আরোহে সবসময় কি আরোহমূলক লম্ফ উপস্থিত থাকবে ক্লিয়ার আর একটা হচ্ছে উদাহরণ হচ্ছে বৈজ্ঞানিক আরোহ সবসময় তোমার নিজের অনুকূল পরিস্থিতি এবং প্রতিকূল পরিস্থিতি সব পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে একটা কি সিদ্ধান্তে পৌঁছায় ঠিক আছে তোমার অনুকূল আর প্রতিকূল উভয় পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেই তোমার সিদ্ধান্তে পৌঁছায় মানে তোমার যেটা অনুকূল সেটা তুমি শুধু বিশ্লেষণ করলা করে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলা সেটা বৈজ্ঞানিক আরোহ ন সেটা হচ্ছে অবৈজ্ঞানিক আরোহ হবে ঠিক আছে নিজের অনুকূল অনুকূল মানে তুমি যেগুলো দেখতে পারো বা তোমার হচ্ছে দেখার বাইরে ভিতরে বা দেখার যোগ্য বা তুমি দেখা সম্ভব যেমন ওই যে বলেছিলাম না কাক সকল কাক হয় কালো তুমি তো আর জগতের সব কাক দেখা তোমার পক্ষে সম্ভব না এটা তোমার প্রতিকূল পরিবেশ হয়ে যাবে বা প্রতিকূল পরিস্থিতি হয়ে যাবে আর তোমার অনুকূল পরিস্থিতি হচ্ছে তুমি কিছু সংখ্যক তোমার এলাকায় কাক দেখতে পারো এটা হচ্ছে তোমার অনুকূল পরিস্থিতি ঠিক আছে তাহলে বৈজ্ঞানিক হচ্ছে আরোহ সবসময় অনু অনুকূল পরিস্থিতিটাও বিবেচনা করে এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিটা বিবেচনা করে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আর অবৈজ্ঞানিক আরোহ সবসময় একটা কি তোমার অনুকূল অনুকূল বিষয়গুলোই বিশ্লেষণ করে প্রতিকূল বিষয় বিশ্লেষণ করে না এজন্য জন্য অবৈজ্ঞানিক আরোহর দেখো অবৈজ্ঞানিক আরোহর সিদ্ধান্ত সবসময় নিশ্চিত হয় না সিদ্ধান্ত নিশ্চিত নয় ঠিক আছে তারপর কি বলো তো আর আমি কিন্তু তোমাদের বলে দিয়েছি মানে অবৈজ্ঞানিক আরোহ আরোহতেও আরোহমূলক লম্ফ লম্ফ 
उपस्थित था और तीन नम्बर हे अवैज्ञानिक आरोह की बोल तो निजे अनुकूल परिस्थिति पर्यवेक्षण करना और हे कि नियम बोला जाए बोल तो मुझे दिल ठीक है शुद्ध सदृश्य नुमान तुम्हारे होमवर्क हम लिखे नाओ जरा लेखनी तड़ाड़ी एक लिखे नाओ होमवर्क हे कि वैज्ञानिक वैज्ञानिक एवं अवैज्ञानिक आरोहर पार्थक्य गोलो आलोचना करो ये तुम्हारा पार्बा ना वैज्ञानिक आरोह और अवैज्ञानिक आरोहर भरे जो पार्थक्यगुल आर्थक्यगुल आलोचना करो तुम्हारा पार्बा तो यूला हम जी हाँ अवश्य तुम्हारा पार्बा कारण क्लस जदि क्यों मनोज दिए करो तुम्हारा तुम्हारे पार कथा ठीक है एन आदृश्य अनुमान देखो देखी के कि लिख अच्छा सदृश्य अनुमान इंगरेजी प्रतिशब्द हे एनालजी देखो एनालजी ठीक है जै एस कि ग्रीक शब्द ग्रीक हे एनालजिया एनालजिया देखो तेल तुम्हारे ये कोश्चन जो आसे जो सदृश्य अनुमान इंगरेजी सदृश्य अनुमान इंगरेजी प्रतिशब्द कि एनालजी और एनालजी शब्द एस ग्रीक एनालजिया क्लियर अच्छा अच्छा संज्ञा एबारे तेल एन जानते हो कि सदृश्य अनुमान का बोले अच्छा तुम्हारा प्राथमिक भाव जा बोझो ना जो सदृश्य अनुमान सदृश्य जिनटा कि सदृश्य अर्थ हे मिल तैना दुईटार भरे मिल सामंजस्य ये हे सदृश्य मैं तुम्हें देखते उनार मत तुम्हारा बोलो ना जो तुम्हें देखते क्यों हमार भाइर मत तारे तुम भाई और तरह भर एक कि मिल आषय बाह्यिक भावे को मिल आटाई हमें सदृश्य ठीक है अच्छा देखिए एन हमें हे संज्ञा देखी कि बला दे सदृश्य अनुमान को विषय विषय ना देखो तुम लिखा हम दो विषय विषय वस्तुर जो कतिपय षय वस्तुर मध्य जो कतिपय विषय मिल था मिल था तार भित जो 
40. Okay. मुद्दे जे गोल रोए से ओपोर बिशाल मुद्दे ओ ये कोई गोल विद्यमान ताहले शेटी, ताहले शेटी होते शादरिश्चन होमन, ठीक है से? देखो, अमित मध्य तो दी उदाहरण दी, बिषय होच्छ क्लियर होता है। माने दुई ता बिषय, बा बोस्तो, बा बेकी, जाय होक ना गनो, तादर भी तो रे एमोन किचु बिषय मिला से। माने एक ना कोटी बॉय बिषय बोलते एमोन किचु बिषय मिल रोए से, जे ओए मिल गुलो देखे, अम्रा तुम्हारे होच्छ धारणा कोरी, बा उन्मान करते पारी, जे ए बेकती बा बोस्तो बा बि� एक ही रूप गुण विद्युतमान तो कौन से इटा होगा शादीशोनुमान आमी जाने एक टू कोथा टा दूर बहुत लग चुका तुम्हारे ना किंतु एक टू उदाहरण दिल ले तो हमने होच्छ विषय टा तुम्हारे कैसे क्लियर हो जाएगा ठीक है से दूसरा विषय के मध्य जे दूसरा व्यक्ति बोस्तो बा विषय के मध्य एमोन किस्सू मील तो रोए से, शेड होते हैं शादी शोनों में। बिषय होते हैं तुम्हें तुमने दो ही बंद हो, ठीक है से? क्लासेस दो इटा फ्रेंड, एक ही शादी घोरो, एक ही शादी खाओ दो करो, एक ही रकम ड्रेस पहरो, तार पर होते हैं कि एक ही रकम पढ़ा शुना करो, तो तार भी तो और किसर पामी जाने, तुम्हारे शुद्ध एक टा बंदू के चीनी बा जाने, तो आमी ओनु मन कर लाम, जेत ओरा जाकोन एक ही शाते खाए, एक ही भावे पढ़ा शुना करे, दुजोने नम्रो बहुत्रो, तब तो होच्छ कि दुजोने होच्छ पांचवाल सो, एक जोन होच्छ मेधबी, आमी जाके सीनी, आमी जानी शे होच्छ मेधबी, यही थे के � तार गोन बा बोशिस्टर रूपोर भित्ति करे ओनु मान कोरी जे ओई आर एक्टा बिशोई एकी रोकुम ठीक है से तुम्हार आरो बिशोई दिले होच्छे तुम्हरा भूस्ते वर्बा तुम्हादेर आमें प्रोथम क्लासे किन्दु बोले सिलाम जे जे तुम्हार होच्छे दर्शो लॉजिक बा दर्शन शब्द में से बिग गानेर आगे बिग गानेर आगे होच्छे लॉजिक ए उदाहरण टा देख ले तो हमरा बुझते पड़ बा जे लॉजिक थे के बिग गानेर की मानुषेर जीवन ओ जगतेर मोलिक जे चाहिदा गुलो बा मोलिक जे समस्या गुलो शेगुलो के आगे लॉजिक बा जुक्ति विद्या उत्थापन करे फिलोसफी बा लॉजिक उत्थापन करे आर बिग गन तार होचे जुकते निश्चित आलोचना पूरी को निरीक्षण नेर मध्य में शेइ समस्या की समाधन करे देखो उधर न आरक्त दी तुमने होचे अवश्य ही सार जगदीश चंद्रु चंद्रु बोशुर नाम सुने चुताई ना तो सार जगदीश चंद्रु बोशु होचे प्रमाण कोर्सेन की बोलो तो गासेरो किसेर भित्ति ते प्रमाण करते हैं ये शादीशोन वाले भित्ति ते ठीक है से कारण तीनी देख से जे गासे काशते तुलना करते हैं मानुष शादे देखो मानुष होते कि प्रथम छोटो थके बा एक ता मानुष थे के आर एक ता मानुष शेर जॉन मोहाई तार पर होते हैं कि मानुष आस्ते से बड़ो होई तार पर होते हैं बिद्ध होई � फल है फल मध्यमे फल थे एक बीज है बीज थे एक चारा गजाय चारा थे आर कि गाचटा बड़ो है से गाच आर फल दे सार्केल ना मानुषर मत ही एक सार्केल ना आर देखो मानुष हे कि 
বংশ বিস্তার করে গাছও করে তারপর মানুষ হচ্ছে খাদ্য গ্রহণ করে তাই না তো গাছও তার হচ্ছে শিকড় দিয়ে কি পানি নেয় তারপর হচ্ছে পাতা থেকে তোমার সূর্যের আলো থেকে শালুক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় তো খাদ্য উৎপাদন করে তারপরে হচ্ছে খাদ্য গ্রহণ করে সো জগদীশচন্দ্র বসু এই যে প্রথমে মানুষ এবং গাছের প্রথম হচ্ছে কি আগে দেখছে যে দুইজনেরই কমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে বা কমন কিছু মিল আছে এর ভিত্তিতে তিনি একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন কি যে মানুষের যেহেতু জীবন আছে গাছেরও একটা জীবন আছে এটা হচ্ছে প্রথম তার প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল একটা একটা সাদৃশ্য অনুমান তারপরেই যুক্তি তারপর হচ্ছে তোমার বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে কিন্তু প্রমাণ করেছেন যে গাছের জীবন আছে তার মানে তোমরা দেখলে যে কি আমি বলেছিলাম না দর্শন বা যুক্তিবিদ্যা সবসময় বিজ্ঞানের আগের স্টেপটা তো সাদৃশ্য অনুমান বৈজ্ঞানিক তোমার অনুমান ওই যে পড়িয়েছিলাম বৈজ্ঞানিক অনুমানের কি আগের ধাপটা হচ্ছে সাদৃশ্য অনুমান ঠিক আছে আবার দেখো আর একটা উদাহরণের মাধ্যমে কিন্তু বলা যায় যে পৃথিবী আর মঙ্গল গ্রহ তাই না দুইটাই কি একটা হচ্ছে সূর্যের উপগ্রহ এটা হচ্ছে সূর্য এই সাপোজ সূর্য এটা হচ্ছে গ্রহ আর এখানে হচ্ছে পৃথিবী মঙ্গল গ্রহ তারপর বুধ তারপর এইভাবে আসে না যে এটা সার্কেল অনুযায়ী ঘুরতেছে তো আমরা অনুমান করতে পারি না যে পৃথিবীতে যেহেতু কি পানি আছে তারপর হচ্ছে কি বাতাস আছে তারপর হচ্ছে কি কি আছে বলতো পানি বাতাস তারপর হচ্ছে এগুলো আছে তাই না এখান থেকে যে পৃথিবীতে যেহেতু মানুষ আছে এখান থেকে কিন্তু আমরা অনুমান করতে পারি মঙ্গল গ্রহেও হয়তো মানুষ আছে এইটাই হচ্ছে সাদৃশ্য অনুমান ক্লিয়ার বিষয়টা তোমাদের সাদৃশ্য অনুমান কি আচ্ছা এখন আমরা দেখব সাদৃশ্য অনুমানের প্রকার ভেদ ঠিক আছে ক্লিয়ার তোমরা একটু কমেন্টস করো তো তোমরা সাদৃশ্য অনুমানটা বুঝতে পারছো কি আচ্ছা সাদৃশ্য অনুমান হচ্ছে দুই প্রকার তাই না একটা হচ্ছে সাধু সাদৃশ্য অনুমান বা গুড গুড অ্যানালজি আর একটা হচ্ছে অসাধু সাদৃশ্য নমন বা ব্যাড বা ব্যাড অ্যানোলজি ঠিক আছে সাধু সাদৃশ্য অনুমান তাহলে তোমাদের যদি কোশ্চেন পরীক্ষায় আসে যে সাদৃশ্য অনুমান কত প্রকার তাহলে কিন্তু তোমরা অনায়াসে বলে দিবা যে সাদৃশ্য অনুমান দুই প্রকার কি কি তোমার সাধু সাদৃশ্য অনুমান আর একটা হচ্ছে অসাধু সাদৃশ্য অনুমান আর সাধু সাদৃশ্য অনুমান অসাধু সাদৃশ্য অনুমান কি বলতো যে সাধু বলতে কি মানুষ ভালো দরবেশ টাইপের তারপর সৎ এগুলো আর অসাধু হচ্ছে চোর তারপর তোমার হচ্ছে যাই হোক নেগেটিভ সাইডগুলো এগুলা না এগুলো না কারণ হচ্ছে কি দেখো দর্শন বা যুক্তিবিদ্যা কিন্তু আমাদের কি বাস্তব চিন্তা ভাবনার থেকে একটু ব্যতিক্রম তাই না তো এখানেও যে তোমার এটাও ব্যতিক্রম হবে এটা হচ্ছে স্বাভাবিক চলো এখন আমরা দেখি যে সাদৃশ সাধু সাদৃশ্য অনুমান কি আর অসাধু সাদৃশ্য অনুমান কি চলো আমরা বললে বুঝে দেব এখন আমরা দেখব হচ্ছে সাধু সাদৃশ্য অনুমানটা কি দেখো যে অনুমানে দুটি বিষয়ের মধ্যে মৌলিক এবং পূর্ণ
अनुमान करा है देखो साधु सदृश अनुमान हे जे अनुमान दुईटा विषय मध्य तुम्हारे हे मौलिक और गुरुत्वपूर्ण विषय देखिए अनुमान है से साधु सदृश अनुमान एखे देखो दुईटा विषय एक हे मौलिक और एक हे कि गुरुत्वपूर्ण विषय ठीक है जदि तुम्हार अमौलिक वगुरुतपूर्ण विषय देखिए जेटा हे तुम अनुमान है से असाधु सदृश अनुमान क्लियर विषय एखे तुम्हारा एन देखो मौलिक और गुरुतपूर्ण विषय जो तुम्हारे पूर्व उदाहरण आगे एक ना जो हे तुम मंगल ग्रह पृथ्वी मानुष आ पानी आपर हो बस आए बोल तो आलो तैना पानी बतास और आलो आर सब पृथ्वी मानुष आर भित अनुमान करते मंगल ग्रह पानी आतास आर हे आलो आखने पानी बतास और आलो हे जीवन धारण की गुरुतपूर्ण सब तक अति गुरुतपूर्ण विषय ना जे जेगो मौलिक विषय हे जीवन धारण मौलिक विषय देखे एखे तो तुम्हार पानी बतास और आलो जदि ना थे तो प्राणी अस्तित्व से थका सम्भव नई एगल हे मौलिक विषय गुरुतपूर्ण विषय और देखो जो हमने मंगल ग्रह पृथ्वी बाड़ी ना थकत तुम्हारे गाड़ी ना थकत हे कि तुम्हारे पोशाक आशाक ना थकत तरपर क्यों मानुष बसबाज करते हे तुम अमौलिक विषय वगुरुतपूर्ण विषय ठीक है क्लियर तुम्हारे विषय तरह उदाहरण हिसाब से तुम्हारे ना जो दुईटा बंधु तुम्हारा दुईटा बंधु तरह भर आए का उदाहरण एट दुजन ही कि अनेक नम्र भद्र तरपर हो दुजन ही तुम खूब भलो पढ़ाशुना क्लस रेसपन्स कर तरपर कि दुजन ही भलो पोशाक आशाक पड़े और हे दुजन कि बोल तो दुजन ही तुम चाना सुर पसंद कर ठीक है एखे देखो चाना पस चाना सुर पसंद करा भलो पोशाक आशाक पड़ा ये क्योंकि को सिद्धान ना जाए एक ऐले मेधावी एक ऐले मेधावी हर पिछने मेधावी होते होते हम ता क्यों अवश्य पढ़ाशुना करते हैं तैना ये हे मौलिक व गुरुतपूर्ण विषय और तुम्हारे हम चाना चुर खावा भलो हे पोशाक आशाक पड़ा एगुल हे तुम अमौलिक व अगुरुतपूर्ण विषय व गुरुतपूर्ण विषय नई ठीक है और जे नम्र भद्र एगुल होते हम तुम्हारे भद्र बोलते हम कि भरे नम्रता थका लागे बदानता थका लागे तरह भित क्यों बला जाए ये नम्र व भद्र क्यों जो चाना चुर खाए भलो पोशाक पड़े तरह भित क्योंकि बला जाए ना ये नम्र भद्र क्लियर जे हमें कौन विषय भित मौलिक विषय एवं गुरुतपूर्ण विषय एम बुझते पड़ल तो मौलिक और गुरुतपूर्ण विषय भर पार्थक्य तुम्हारा बुझते पर चलो आए का उदाहरण दी तर मैंने ये हम साधु सदृश अनुमान कि जे दूटी जे अनुमान दो विषय मध्य मौलिक और गुरुतपूर्ण विषय देखिए सिद्धान ग्रहण करुमान से हे मौलिक तुम साधी साधु सदृश अनुमान ठीक है और एन देखी असाधु सदृश अनुमान एन हे असाधु देखो अ साधु सदृश अनुमान एखे शुद्ध मौलिक एखे तुम्हारा लिखे दीवा अमौलिक देखो अमौलिक और हे अगुरुतपूर्ण व कम गुरुतपूर्ण विषय ठीक है अगुरुतपूर्ण व कम गुरुत्व गुरुत्व पूर्ण विषय देखिए अनुमान कर ठीक है जे 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 अनुमान दो विषय मध्य अमौलिक और अगुरुतपूर्ण विषय देखिए अनुमान करसाधु सदृश्य अनुमान चलो एक उदाहरण देखी देखिए तर देखले तुम्हारा बुझते पर हमें मुछे दिल ठीक है देखो विमान विमान पाखा आसे तैना विमान आकाशे ओढ़े देखो आखिर 
पाखा अच्छे तार पर अच्छे पाखियो आकाशे उड़े ताई ना एकान दाखो पाखी डीम पाड़े पथाये विमान ओ डीम पाड़े देखो एकान हाम दाया एक्टा की शिद्धान दन लाम परे जे होचे विमानेर पाखा आसे ताई ना पाखीर पाखा आसे पाखी आकाशे ओड़े तो पर विमानेरो पाखा आसे विमानो होचे आकाशे ओड़े कि ये थे कि की तुमरे बोल दे बर बा जे होचे पाखी डीम पड़े होते विमानो रो डीम पड़े बोल दे बर बना किन्तु कारण कि ये ठासे औषधों शादरिशन उमन कारण एक है ना किन्तु हमरा कि मूली कर ग्रुप्तो कुपुरनो कोनो विषय देखिए होचे कोनो शिद्धांतो ग्रहण पोषी ना ये तो मैं अखंड की पार्वा, शादु शादरिश शोनो मान और औषधु शादरिश शोनो मान की तो हमारे कैसे क्लियर विषय टा कॉन्सेप्ट क्लियर हुए चे ये तो बोलो तो कमेंट्स करो अच्छा अच्छा देखो तो 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 मैं एक तो कमेंट्स में तो मैं एक तो जाना हो तो शादु शादरिश शोनो मान और औषधु शादरिश शोनो मान टा की इतने तो बोल रहा मैं जे ये टाइम वाले औषधों शादीशन उमान माने ये खाने कौनो मौलिक बा गुरुत्वपूर्णो विषय देखिए उन्होंने मान करा है ना ये खाने शब्दों में ओ मौलिक बा गुरुत्वपूर्णो विषय बा बाज़ीक विषय गुलो देखिए एक तो शिद्धांतो ग्रहण करा है शेड़े ये वाले औषधों शादीशन उम संभव बो थाके ठीक है से तार पर होते हैं बस संभव बो थाके बा होए शीतन तोटा संभव बो होए ठीक है से तार पर होते हैं आरोह मूलों को लम्फो आरोह मूलों को लम्फो थाके माने बिद आरोह मूलों को लम्फो छोब गुलाई किन्तु बिद्दो मन थाके ठीक है से तार पर होते हैं कि ए जे शादरिशों नो माने किन्तु जाना थे के ओ जाना ही गोमन करा दाई ओ जाना थे के ओ जाना ही गोमन करा होए ठीक है से आर आर की बोलो तो जाना थे कि वो जो हम जाना ही गवान करें किंतु हमें तो मत उधरों ने मध्य में बोले सिलम जैसे सार जगदीशन रोबोशुर का था बोले सिलम ठीक क्या से तब बोले जैसे नोटों तोत्थो नोटों तोत्थो नोटों तोत्थे शंचर होए ठीक क्या से ये तो लिखते बोलो शंचर होए क्लियर तब पर ये तो होते हैं बौद्धिकानी कारों हैं पूर्वो बोटी धाप कौन टा बौद्धिकानी कारों हैं पूर्वो बोटी धाप बोलो तो ये दे शादरिशोनुमन शादरिशोनुमन शादरिशोनु मने देख लो किन्तु बौईशी स्टो ठीक है से ये गुलो अच्छे बौईशी स्टो अखुन के क्लियर तो मतलब कैसे बिषय टेक क्लियर हुई से तो वाले आज के किन्तु आम मैं पढ़ाई लाम होच्छे ओन उमान तब पर ओन उमान को यहाँ से दूसरा भाग प्रोग्रित ओन उमान और प्रोग्रित ओन उमान तार भी तो पढ़ लाम होच्छे तो मर प्रोग्रित ओन उमान की तीन डब भाग सिलो बौद्धिक और बौद्धिक आश्चर्य शोन उमान इकहने अमी मोटे मोटे शॉबी किन्तु बुझे दिए सी यार इकहन तके पुरखे एक टक कोश्चन आज भी आश्चर्
তাহলে আর কি আজকে এ পর্যন্তই থাক দেখা হবে নেক্সট কোনো দিন নেক্সট কোনো চ্যাপ্টার নিয়ে আমরা আবার সেদিন সবাই এই যে পরবর্তী ক্লাসে তোমাদের তোমার অপ্রকৃত আরোহের বিষয়টা দেখিয়ে দিব ঠিক আছে যদি প্রবলেম থাকে ওখান থেকে বেসিক্যালি কোয়েশ্চেন একটু কম হয় কোয়েশ্চেনটা কিন্তু এখান থেকেই হয় এই জন্য আমি তোমাদের এটা পুরোপুরি বুঝিয়ে দিয়েছি তাহলে আর কি ভালো থাকো সবাই সে পর্যন্ত আর সবার জন্য শুভকামনা রইল পরীক্ষা চলছে পরীক্ষাগুলো ভালোভাবে দাও ঠিক আছে আচ্ছা আল্লাহ হাফেজ